மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸில் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் இதுதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா சிங்குலாரிட்டிங்கிறது டூ டைப்ஸ் தான் நம்ம பிரிக்கலாம் ஒன்று ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி இன்னொன்று நான் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி நெக்ஸ்ட் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி சிங்குலாரிட்டியில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஃபஸ்ட் ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி செகண்ட் போல் அண்ட் தேர்ட் எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி இதில் ரிமூ ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி அண்ட் போல் இதெல்லாம் நம்ம தனித்தனியாக வீடியோ நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா இதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கவனிங்க டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி லெட் ஏ பி அண்ட் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் எஃப்ஆஃப் இஸ் எட் த பாயிண்ட் ஏ இஸ் கால்ட் அண்ட் எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் எஃப்ஆஃப் இஸ் அட் இசர் ஈக்குவல் டு ஏ இஃப் த ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் ஆஃப் எஃப்ஆஃப் இஸ் அட் இசர் ஈக்குவல் டு ஏ ஹேஸ் அண்ட் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் அதாவது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த பாயிண்ட் முதல்ல என்னவாக இருக்கணும் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டியாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் எஃப்ஆஃப் இசருங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தென் அந்த பாயிண்ட் ஏவை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டின்னு சொல்லலாம் எப்போ சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இஃப் த ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் ஆஃப் எஃப்ஆஃப் இசர் அட் இஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ ஹேஸ் அண்ட் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஏற்கனவே எஃப்ஆஃப் இசருடைய ப்ரின்ஸிபல் பார்ட்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் நம்ம எஃப்ஆஃப் இசருடைய ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் லாரன் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷனில் எஃப்ஆஃப் இசருடைய ப்ரின்ஸிபல் பார்ட்னா என்ன சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி பிஎன் டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் ஏ தி ஹோல் பவர் என் இதுதான் நமக்கு ப்ரின்ஸிபல் பார்ட்டுன்னு பார்த்துருக்கோம் இந்த ப்ரின்ஸிபல் பார்ட்டில் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இங்கே இன்ஃபைனைட் தான் நமக்கு இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரின்ஸிபல் பார்ட்டில் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டின்னு சொல்லலாம் ஏற்கனவே நம்ம ரிமூவல் சிங்கு சிங்குலாரிட்டியில் என்ன சொன்னோம் இந்த ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு லாரன்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் நம்ம அதாவது சீரீஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் நம்ம கொடுக்கும் பொழுது அதில் ப்ரின்ஸிபல் பார்ட்டே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது இசர் ஈக்குவல் டு ஏங்கிற அந்த பாயிண்ட்டை ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் போல் டைப் சிங்குலாரிட்டியில் என்ன பார்த்தோம் அந்த ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் வந்து ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இசர் ஈக்குவல் டு ஏங்கிற இந்த பாயிண்ட்டை ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி என்னென்னு சொல்லலாம் போல் போல் டைப் சிங்குலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இங்கே எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டியில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் வந்து இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம சீரீஸ் ஃபார்மில் எக்ஸ்பே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது அதில் ப்ரின்ஸிபல் பார்ட்டினுடைய டேர்ம்ஸ் வந்து இன்ஃபைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எஃப்ஆஃப் இசர் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஒன் பை இசர் இப்போ கவனிங்க எஃப்ஆஃப் இசர் ஈக்குவல் டு நம்ம நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் இ பவர் ஒன் பை இசட் இப்போ இ பவர் ஒன் பை இசரை நம்ம சீரீஸ் ஃபார்மில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் நமக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் இன்டூ ஒன் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டூ இசட் இல்லை இசட் இன்டூ ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் ஸ்கொயர் இன்டூ டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் க்யூப் இன்டூ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் இப்படி நமக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எக்ஸ்பென்ஷன் கிடைக்கும் இப்போ இதில் நம்ம கவனித்தோம் அப்படின்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறது தான் இங்கே ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி இல்லையா இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற அந்த பாயிண்ட்ல தான் எஃப்ஆஃப் இசட் நாட் அனாலிட்டிக்கு தர்ஃபர் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் அண்ட் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த பாயிண்ட் ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் இசட் மைனஸ் ஜீரோனுடைய நெகட்டிவ் பவர்ஸ் இசட் மைனஸ் ஜீரோனா நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் இசட்னு எடுத்துக்கலாம் இதனுடைய நெகட்டிவ் பவர்ஸ் நெகட்டிவ் பவர்ஸ்னா எனது ஒன் பை இசட் ஒன் பை இசட் ஸ்கொயர் ஒன் பை இசட் கியூப் அண்ட் ஸோ ஒன் இந்த டேர்ம்ஸ் நம்ம கவனிச்சோம் அப்படின்னா இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் நமக்கு இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது தேர் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் அ எசென்ஷியல் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி முதல்ல அது ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டியாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அதுக்கு பிறகு என்ன நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இசென்ஷியல் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி எப்போ நம்ம ச ப்ரின்ஸிபல் பார்ட் வந்து இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் சீர
z into sin 1 by z plus 1. Apri namakku f of z kututurukkaang. Then, izan uđi singularities la nama discuss pannu. Aingi z equal to minus 1 is an isolated singularity. Then, inga inga minus 1 nama namakku note pannu mouldu. f of z is not analytic arukkoon. Therefore, z equal to minus 1 is an isolated singularity. Then, ith avundi as a essential singularity a inna angirudha nama inga check pannu. Apri governing a z into sin 1 by z plus 1. So, then, we see this formula here, z into 1 by z plus 1 plus 1 by z plus 1 the whole cube into 3 factorial minus plus 1 by z plus 1 the whole power 5 into 5 factorial minus and so on. Here, a and n minus 1 and n exist. Therefore, z plus 1 in the negative powers are infinite number of terms that exist. இங்கு கவனிச்சும் அப்படின்னா, first 1 by z plus 1, இங்கு z plus 1 the whole cube, z plus 1 the whole power 5, and so on. அப்போ, z plus 1 இன்னுடைய negative powers வந்து, infinite number of terms நமக்கு இங்கு exist ஆகது. Therefore, z equal to minus 1 is an essential singularity of f of z. அப்படின் நாம் சொல்லலாம். நம்ம் essential singularity identify பண்டுத்துக்கு நமக்கு two result இருக்கு அது definition முலமா நம்ம identify பண்ணலாம் அப்படி இல்லனா இந்த results நம்ம apply பண்ணியும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் essential singularity நம்ம identify பண்ணலாம் அதுக்கான two results இருக்கு அதில் first result நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் கவனிங்க an isolated singularity a of f of z is an essential singularity of f of z அது ஒரு isolated singularity singularity a of f of z நம்ம என்ன சொல்லாம் essential அதாது limit நம்ம calculate பண்ணும் z equal to a இங்கு அந்த pointல நம்ம limit calculate பண்ணும்து limit வந்து does not exist exist ஆகுக் குடாது அப்படி exist ஆகல அப்படின் சொன்னா z equal to a இங்கு அந்த singular point நாம் என்ன சொல்லாம் essential singularity அப்படின் நம்ம சொல்லாம் இது ஏற்கணவே நம்ம removable singularity நீங்கள் நம்ம discuss பண்ணிருக்கும் pole type singularity நீங்கள் நம்ம discuss பண்ணிருக்கும் and finite. Finite value I exist ஆகுது அப்படின் சொன்னா, அது நம்ம வந்து என்ன சொல்லும் removable singularity அப்படின் சொல்லும் அதைப் போல limit z tends to a f of z is equal to exist and infinity. Infinity யா exist ஆகும் exist ஆகும் infinity யா இருக்கும் அப்படி இருந்தது என்ன சொன்னா, then அந்த singularity z equal to a இங்கு அந்த singularity என்ன சொல்லும் நம்ம pole type singularity அப்படின் நம்ம limit ஏ exist ஆகல் அப்படின் சொல்லும் exist ஆகல் அப்படின் சொன்னா then அந்த singularity நாம் என்ன சொல்லலாம் essential singularity அப்படின் சொல்லலாம் இப்போ கவனிங்க example பார்க்கலாம் இப்போ f of z equal to e power 1 by z இப்போ first example நாம் எடுத்துக்கலாம் f of z equal to என்ன எடுத்துக்கும் e power 1 by z இப்போ இங்க z equal to 0 is an isolated singularity இல்லையா அந்த pointல f of z is not analytic therefore z equal to 0 is an isolated singularity of f of z அப்படின் நாம் சொல்ல இல்லையா இப்போ இந்த z equal to 0 அந்த pointல given functionுக்கு limit exist ஆகுதா அப்படிங்கிறது நாம் இங்கே பார்க்கும் அதாது limit z tends to 0 e power 1 by z இதுதான் நாம் calculate பண்ணும் நாம் real analysisல பார்த்திருக்கும் என்ன பார்த்திருக்கும் அப்படியும் சொன்னா real analysis நான் நாம் real line choose பண்ணும் then ஒரு pointல z equal to 0 அந்த pointல அதாது x is equal to 0 அந்த pointல limit exist ஆகுனும் இப்படி நாம் கால்குலைத் பண்ணும் அதால் நான் real analysis பத்தி நாம் இங்கு சொல்லிட்டுருக்கும் then limit x tends to c minus f of x இந்த two limits ஏன் நாம் கால்குலைத் பண்ணும் இரண்டுமே equal exist ஆகனும் equal ஆகும் இருக்கனும் இது equal to l equal to l நாம் exist ஆகுதுன் சொன்னா then x is equal to c இங்கு அந்த pointல f of x இக்கு என்ன exist ஆகுது limit exist ஆகுது அப்படின் நாம் எந்த பார்த் முலமா வேணாலும் நாம் என்ன பண்ணும் zero approach பண்ணும் given function x-axis லியும் நாம் என்ன பண்ணும் zero approach பண்ணும் y-axis லியும் என்ன பண்ணும் அது zero approach பண்ணதுக்கு try பண்ணும் அந்த எந்த பார்த்தில வேணாலும் என்ன பண்ணும் இந்த given function வந்து zero approach பண்ணலாம் அனா real நமக்கு two path மட்டும் நான் e power 1 by z. அது x axis மூலமா என்ன பண்ணுது? zero வா approach பண்ணுது. அப்படி நாம் assume பணிக்கலாம். அப்படி assume பணிக்கிறும் அப்படின் சொன்னா, then இந்த x axisல y நுடைய value என்ன ஏடும் நமக்கு zero நாய்டும். z இங்க என்ன நமக்கு x plus iy அப்படின் இருக்கும். இப்போ y நுடைய value zero நாய் z நுடைய value என்னாகும்? x நமக்கு exist ஆகும். 
இப்போ கவனிங்க இப்போ கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் உங்களுக்கு எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும் லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு ஜீரோனா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோ அல்ல ஒய் ஏற்கனவே ஜீரோ ஆகிடுது தர்ஃபோர் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு இதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இசட் டென்ஸ் டு ஜீரோங்கிற அந்த டேர்மை நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோனு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் இ பவர் ஒன் பை என்ன ஆகும் நமக்கு ஜீரோ அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்னு அப்படின்னு ஆகும் இசட்ங்கிறது இப்போ ஒய் தான் ஜீரோ ஆகிடுது அப்போது ஒன் பை எக்ஸ்னு இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நமக்கு கிவன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஆயிடுச்சு லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ இ பவர் ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு தென் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இ பவர் ஒன் பை எக்ஸ்ங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நமக்கு லெஃப்ட் சைட் லிமிட் அண்ட் ரைட் சைட் லிமிட் இந்த டூ லிமிட்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ லெஃப்ட் சைட் லிமிட் நம்ம கால்குலேட் பண்ண லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் என்ன நமக்கு லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ இ பவர் ஒன் பை ஜீரோ மைனஸ் ஹச் அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இந்த டேர்ம் நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் லெஃப்ட் சைட் லிமிட்டு ஃபார்முலா அப்படி லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ இ பவர் ஒன் பை ஜீரோ மைனஸ் ஹச் அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நமக்கு இந்த டேர்ம் முதல்ல லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ இ பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஹச்னு ஆகும் தென் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு ஆகும் தென் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை இ பவர் இன்ஃபினிட்டின்னு ஆகும் இல்லையா இப்போ ஒன் பை இ பவர் இன்ஃபினிட்டி நமக்கு ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் நமக்கு என்னென்ன ஆகிடுச்சு ஜீரோனு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது தென் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் நம்ம போடலாம் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் போடுறோம் அப்படின்னா லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ இ பவர் ஒன் பை ஜீரோ ப்ளஸ் ஹச்னு ஆகும் சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது இ பவர் இன்ஃபினிட்டின்னு ஆகும் இ பவர் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ என்ன நமக்கு இன்ஃபினிட்டி அப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் நமக்கு என்னென்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது நாட் ஈக்குவலாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ இந்த டேர்மில் என்ன ஆகுது லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை சரிங்களா இப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அப்படிங்கிறதுனால இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி என்ன ஆகுது நமக்கு எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி ஆகுது சரிங்களா இதே போல் எஃப் ஆஃபிசர் ஈக்வல் டு சைன் ஒன் பை இசட் நம்ம செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கேயும் நமக்கு லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது தர்ஃபோ இசட் ஈக்வல் டு ஜீரோ இஸ் அன் எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி ஃபார் கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃபிசர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டியை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான செகண்ட் ரிசல்ட் நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃபிசர்ட் இஸ் எசென்ஷியல் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் எஃப் ஆஃபிசர் அதாவது நம்ம இந்த ரிசல்ட் ஏற்கனவே ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டினு நம்ம வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா அதுலேயும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதை திரும்ப இங்கே நான் ரீகால் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது வந்து எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான செகண்ட் ரிசல்ட் இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃபிசர் அதாவது எஃப் ஆஃபிஸ் எஃப் ஆஃபிசருங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஜீரோஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த ஜீரோஸ்க்கான லிமிட் பாயிண்ட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் எசென்ஷியல் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் எஃப் ஆஃபிசர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு தெளிவாக புரியும் கவனிங்க எஃப் ஆஃபிசர் இஸ் கோல்டு சைன் ஒன் பை இசட் இல்லையா இப்போது இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான ஜீரோஸ்லாம் எது நமக்கு எஃப் ஆஃபிசர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஜீரோவுக்கு மேப் பண்ணக்கூடிய இந்த இசட் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஜி எஃப் ஆஃபிசர்னுடைய ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய இசட் இது ஏற்கனவே நம்ம டெஃபினேஷன்லாம் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஜீரோஸ் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் இப்போது எந்த இசட் வேல்யூவுக்கெல்லாம் சைன் ஒன் பை இசட் நமக்கு ஜீரோ ஆகும் அதாவது சைன் ஒன் பை இசட் சைன் ஒன் பை இசட் தான் கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃபிசர் அதனால் நம்ம அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் சைன் என் பை இந்த பாயிண்ட்டுக்கு சைன் என் பைன்னு வரும்போது இதனுடைய வேல்யூ எல்லாமே என்ன ஆகும் நமக்கு ஜீரோனு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தேர்ஃபோ ஒன் பை இசட்டினுடைய வேல்யூ என்னென்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் என் பை அப்போ இசட்டோட வேல்யூ என்னென்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் ஒன் பை என் பை அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் பை அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜீரோஸ் ஆஃப் ஏ கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃபிசட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் தென் இதனுடைய லிமிட் பாயிண்ட் லிமிட் பாயிண்ட் என்ன லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை என் பை இப்போ என் இன்ஃபினிட்டி நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ ஆகும் இப்போ இதனுடைய லிமிட் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ தேர் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு
இதனுடைய லிமிட் போடுறோம் அப்படின்னா என் இன்ஃபினிட்டிக்கு போகும்போது இந்த டேம் எதுக்கு கன்வெர்ஜ் ஆகும் இன்ஃபினிட்டிக்கு இன்ஃபினிட்டி நோக்கி போகும் சரிங்களா தேர் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி இஸ் அண்ட் எசென்ஷியல் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஏன்னா இது வந்து எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி ஃபஸ்ட்டு என்னவாக இருக்கணும் முதல்ல ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டியாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டிக்கான கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதனால் நம்ம இதை எப்படி சொல்லலாம் எசென்ஷியல் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நம்ம இது வரைக்கும் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டினா என்ன அதனுடைய டைப்ஸ் த்ரீ டைப்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்ன ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி போல் டைப் சிங்குலாரிட்டி அண்ட் எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டிஸ் இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தென் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி அண்ட் நான் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் 